Добрый день. Итак, мы продолжаем с вами изучать 8 юнит. Откройте, пожалуйста, учебник на странице 100. И давайте выполним первое упражнение. Вам нужно назвать э, планеты в нашей Солнечной системе. Давайте вспомним, как они называются. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, Earth. Заданию. Вам нужно прочитать текст Space Colonization Future of Fantasy. Для перевода и понимания текста я предлагаю вам посмотреть видео. Space Colonization. Future or Fantasy? Since Neil Armstrong set foot on the moon on the 20th of July 1969 and declared one small step for man, one giant leap for mankind, people have been dreaming about creating futuristic communities in space. Science fiction films such as Star Wars have filled our minds with images of spacecraft traveling at the speed of light to colonies on other planets in other solar systems. Until now, these ideas have just been fantasy But now, leading scientists say that colonizing space is the only answer for the future survival of mankind. But is space colonization really possible? One solution would be for us to move to space stations orbiting near Earth. After all, astronauts have already been living on NASA's International Space Station continuously since 2000. The ISS gets its power from solar panels, It generates its own oxygen and even recycles water. But there's still a huge problem. All of its food and other supplies have to be sent from Earth. Humans would need to be self-sufficient to survive in space long term. So maybe colonizing the moon would be a better solution. The moon has rich resources which could be used to construct a colony. Also, in 2009, scientists found water on the moon which could be used to extract oxygen for breathing. However, there is no atmosphere on the moon and it is boiling hot during 13 days of sunlight and then freezing cold during 13 days of darkness. So any human colony there would have to live in a huge indoor biosphere. What about looking for Earth-like planets to colonize? Even if we found the perfect planet, we might not be able to get there at the moment. It would take over 700,000 years to get to Alpha Centauri, the closest star system. If we were able to travel just below the speed of light, we could reach the next star to Earth in just six years. So although there are many challenges to overcome, it may just be a matter of time before we are living in space. Okay. Итак, давайте продолжим. Вам нужно сейчас выполнить упражнение 2. Упражнение 3. Итак, посмотрите, у вас в тексте есть пропущенные клеточки с цифрой и там рядом пробел. Так вот, в этот пробел нужно будет вписать предложение под какой-либо буквой. Одно предложение у вас лишнее. Итак, пожалуйста, поставьте сейчас видео на паузу, сделайте самостоятельное задание, а потом сверитесь с моими ответами. Итак, мы же продолжаем. One. F, 2, A, 3, C, 4, H, 5, G, 6, E, and 7, B. D is extra. Ответ D будет лишним. Ok, next continue. Exercise 4. В упражнении четвертом вам нужно поставить данные слова в предложение. Тоже самостоятельно, пожалуйста, выполните, потом сверитесь. Eventually they managed to overcome their problems. The ISS isn't self-sufficient because it can't produce or make everything that it needs. Climate change could warm up the earth by 3 centigrade by... 21.00. Power stations release carbon dioxide and all other greenhouse gases into the atmosphere. Only the world's richest can afford to be a space tourist. It costs about 20 million dollars. Okay. 
Check. Yes, you are right. Итак, у нас верно. Продолжаем. Exercise 5. Uh, choose the correct words. Check in your dictionaries. Итак, вам нужно выбрать правильные слова. Пожалуйста, прежде чем выполнить задание самостоятельно, uh, проверьте вот эти слова по словарю. Какое вам нужно выбрать? Мы же выполняем сразу. Okay, supplies such as food and equipment are sent to the ISS from Earth. Hawking believes we can overcome all the problems and colonize space. Number three, some scientists believe a huge asteroid or, or comet could wipe up uh, out life on Earth. Exercise for sentence four. There are many options for colonizing space. The possibilities are endless. Okay. And next exercise is grammar. Итак, у нас с вами маленький раздел грамматики, где мы должны с вами разобрать еще раз условные предложения второго и третьего типа. Okay, we use conditional type 2 to express imaginary situations which are unlikely to happen in the present or future. They also used to give advice. We use conditional type 3 to express imaginary situations which are contrary to facts in the past. They are also used to express regrets or criticism. Example, step two. If I want the money, I would buy a new car. Step three. If Anne had been more careful, she wouldn't have made such a big mistake. Итак, мы условно, э, используем условное предложение второго типа для вымышленных ситуаций, которые могли произойти в настоящем или в будущем, а также когда мы даем совет. Третье же услов, э, ус, предложение условного типа мы даем когда хотим выразить вымышленную ситуацию, которая имела отношение к прошлому. Итак, на примере, type 2, тип 2. Если бы я выиграла деньги, я бы купила новую машину. Тип 3. Если бы Аня была более внимательной, она бы не сделала такую большую ошибку или грубую ошибку. Да, и что касается ошибок в выполнении упражнения. Окей. Okay. Итак, let's continue. Я предлагаю вам... Итак, еще раз напоминаю, да, шестое упражнение предлагаю сделать. Итак, условное предложение. В нем всегда есть предаточное предложение и основное предложение. If we had the technology to travel fast, we would have colonized other planets by now. Итак, первая часть у вас идет второго типа. Основная часть предложения идет третьего типа. Если бы технологии шли быстрее, развивались быстрее, то мы бы уже освоили другие планеты ну, к настоящему времени. Надеюсь, это вам понятно, да? Дальше. If Tim had studied medicine, he would be a doctor now. Если бы Тим изучал медицину, он бы сейчас был уже врачом. Окей. Okay. Ну, потренироваться в этом правиле вы сможете в упражнении 7. Ответы я дам к следующему уроку, и мы с вами сверимся. Окей. Okay. Итак, exercise 8, uh, 8, восьмое упражнение. Uh, listen and read the article on the right again, then tell your partner three reasons why colonizing space is difficult. Итак, в Послушайте и прочитайте еще раз текст, если это необходимо, и назовите три причины, почему э, заселение э, космоса очень трудным является. Итак, я вам предлагаю послушать образцовый ответ краткий и полный. Colonizing space is difficult because it is expensive to put things into space. It is also a long way to the nearest solar system, which may have Earth-like planets, and we don't have the technology to travel fast in space. Colonizing space is difficult, because colonies would have to be self-sufficient. Okay, and let's do exercise 9. Итак, давайте попробуем сделать девятое упражнение. Close your eyes and imagine you are in the spacecraft. What are you doing and what can you see and hear? How about you feel? Tell your partner. Итак, закройте, пожалуйста, глаза и представьте, что вы находитесь в космическом корабле. Что вы там делаете и что вы можете там услышать и увидеть? Как вы себя чувствуете? Итак, предлагаю вам послушать образцовые ответы, краткий и полный. I can see other astronauts in the spacecraft with me, and I can see the stars outside the window as well as the blackness of space. It, I'm wearing a spacesuit and I'm floating around in the spacecraft. Окей. Okay. 
exercise 10. Would you like to live in a space colony? Why? Why not? We write some uh, few sentences on the on this topic. Tell the class. Так я вам предлагаю написать несколько предложений о том, хотели бы вы жить в заселенном космосе, в освоенном космосе. Да, нет, почему? Да, почему нет? Итак, предлагаю вам послушать ответ. I would like to live in a space colony because I think it would be the start of a new civilization. I would like to be there at the start of a new era, and I think it would be an exciting new experience with lots of interesting things to see and do. I wouldn't like to live in a space colony because I can't imagine what life would be like there. I like living on Earth, and I think it would be too different and too difficult to live in space or on another planet. Okay, uh, на этом мы заканчиваем с вами этот урок. Thank you very much. Be healthy. Goodbye.